Ngayon, magluto naman tayo ng ating paboritong comfort dish. This is arroz caldo, which means rice, the arroz, the caldo, broth or stock. Similar ito sa congee ng mga inchek. Kaya nga ang sabi nila, ito daw ay napakahalagang impluensya sa atin ng mga Espanyol at ng mga Chinese. no? So dito sa amin, sa Binyan, tinatawag itong pospas. Ang sabi ko nga, di ba, kahit ano pa man ang tawag dyan, sa ang lugar man nang galing yan, ang mahalaga, it's very comforting and napapasaya tayo ng lutuin na ito. So ngayon, Itong recipe na to, kinalap ko ito galing sa mga matatandang cooks dito sa aming Binyan City. No? Meron kaming kanya-kanyang paraan ng paggawa nito and I hope may matututunan kayo. So this is oil. Ilalagay ko sa kaserolang mainit. Cooking oil. This is ginger. Naglalagay kami ng ginger. Yung iba naman ayaw nila maglagay so the choice is yours. But I like putting ginger kasi nababawasan yung lansa ng manok. A lot of onions. As usual, ang recipe po makikita ninyo doon sa see more. Just click see more. Minced garlic. So, ginigisa ko yan. Ayan, makikita nyo. Gisa mo lang sa mantika. <clears throat> Alamang! Oy, naglalagay siya ng alamang gisado? Yes. Because nagpapalinamnam ito sa ating lutuin. Especially for this arroz caldo. So this is alamang gisado. Yung nakabote ng alamang para hindi ka na magigisa pa. Patis. But I'm using a special patis. This is the pure Thai patis or anchovy extract. Ito yon extra virgin anchovy extract. Para talagang malinamnam na malinamnam. And this is kasubha. No? Paano po kung wala po ako niyan? Wala po ako mabili. You can use a chuete powder. This will give you the yellowish color of your arroz caldo or pospas. So, lagay mo lang dyan. Pag masdan nyo yung gisado, ha? Magpapalit ang kulay niyan pagkalagay mo nung kasubha. This is laurel or bay leaf. <clears throat> and kahit may patis na yan, maglalagay ako ng konting asin because salt is flavor binder and enhancer. So, ito yung ating gisa. Makikita mo. And maglagay ka lang ng chicken. This is one whole chicken. I ordered it from Fresh Options and pinakat ko na siya into smaller pieces. Yung iba, katulad dito sa Binyan, we love putting mga inards, mga lamang loob ng baboy, baka at ng manok. Pwede mo din gawin yon. isama mo na at this stage. So you put the chicken, gisa-gisa mo lang. Ah, oh, ayan, tignan mo. Binigisa lang natin. Diba? And then you put half a kilo of malagkit. This is malagkit na bigas. Optional is you can put one piece of chicken broth cube or you can also use chicken powder. This is just to enhance the flavor. But on its own, malasa na po yan. Pwede ka lang maglagay nito just to enhance. And of course... The water. Napakabilis, di ba? Pwede nga ito dun sa mga slow cooker. So, we put water. Maraming marami po ang magagawa nitong isang recipe na to. And actually, pag kumulo po yan, pag naluto yung bigas, magdadagdag ka pa ng magdadagdag ng tubig. Kaya meron akong nakareservang tubig dito. So, you just put water. And then, ang gagawin ko dito, parang isasain mo lang yung bigas, yung malagkit mo. Pakukuluin mo yan, so tatakpan ko siya. Pakukuluin ko hanggang maluto yung bigas. And then, I'm going to stir it later and do the final seasoning. Ganun lang po kasimple. And you see, the ingredients are very simple as well. So, babalikan natin to after around 10 minutes. So, after approximately 10 to 15 minutes, 
Eto na yan. And katulad ng binanggit ko, nagdagdag ako ng tubig. Ha? O, tingnan nyo ha. Look. Look how nice it is. And habang lalamig yan, kung hindi nyo pakakainin, lalapot ng lalapot yan. So, you might want to add additional water. And pwede mo lagyan ng konti pang patis or chicken broth cube kung tatabang after the addition of water. So, nag-final seasoning lang ako with pepper and more patis and this is ready. So, ready ko na siyang i-lagay sa bowl. Napakadali, no? And of course, if you want to add seasoning of your choice, pwede din. Ganito yung texture na gusto namin. Yung medyo malapot-lapot siya. Ayan, no? Diba? Ibig sabihin, hindi talaga tinipid sa bigas and purong malagkit talaga ang ginamit. Chef, ako po ay medyo nagda-diet. Pwede ka gumamit actually ng brown rice. Brown rice is fine. So, this is your arroz caldo. If you want it more yellowish in color, pwede mo pang dagdagan yan ng kasubha. And ito yung mga usual condiments natin. Oh, maglalagay ako ng hard-boiled egg. A lot of garlic on top. You can put spring onions. And ito, you can put chicharon. But this is optional. Nasa sa iyan, yung iba, they put uh, salted egg. And then this one, of course, kalamansi. Naku, parang ang ganda. Parang ayaw kong yan yung titikman ko. Kukuha na lang ako dito. Gusto kong picturean yan. Yan, lagyan ko ng garlic. Spring onions. I don't like it with the chicharon that much. Konting kalamansi. And then you mix it first because the flavor actually improves kapag ka nilagyan mo ng toasted garlic. And let's try. Mm. Very comforting. And of course, kahit madami yung kainin mo, dahil ikaw ang nagawa, alam mo kung ano mga ingredients yung pumasok, mas lalong nakaka-comfort. ba? Diba? So, ano pang ginagawa mo? Gumawa ka na. I'm sure meron kang ingredients. Wala po akong chicken. Actually, pwede din namang walang karne. Medyo dadagdagan mo lang ng konting chicken cubes or additional patis para talagang mas malinamnam yung iyong arroz caldo. So, happy week, happy weekend, and enjoy. Take care. See you again soon. Cheers!